ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்டில் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியும் அதில் ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் இஸ் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் இப்போ இந்த சாப்டரில் வந்து வெரி சிம்பிள் டைரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதோட பிஒய் கியூஸ் தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சாப்டர்ஸில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன் மெக்கானிசம் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அண்ட் தென் கோயிங் டு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஜாயின்ஸ் அண்ட் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஓகே இதுதான் வந்து சாப்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸில் என்ன கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் லோக்கோ மோஷன் ஆர் மூவ்மெண்ட்ஸ் பட் என்னது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் க்ளீனாக வி நோ தட் லோக்கோ மோஷனுங்கிறது வந்து இஸ் ஆல்சோ யூசிங் யுவர் லிம்ஸ் ஃபார் சேஞ்சிங் த பாடி பாஸ்டர் சேஞ்சிங் யுவர் லொக்கேஷன் அண்ட் ஆல் தி அதர் திங்ஸ் ஸோ அதனால you can say that all locomotions are movements but all movements are not locomotions so in the question order answer will be that not all movements are locomotion okay fine then amoeboid movements occur due to streaming of protoplasm in so amoeboid movement enga irukum paathona specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in exhibit uh, in blood exhibit amoeboid movement so when the pseudoporia is formed and by streaming of the protoplasm as in amoeba so we got our answer here option 1 macrophages and leukocytes will be the answer so adha when the uses amoeboid movements um, due to streaming of the protoplasm all right okay now பேசிக்காக ஸோ ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன்லேருந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ட்ரிக்கெட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன் அண்ட் மசில் ஆஃப் ஐ மீன் மெக்கானிசம் ஆஃப் த மசில் கான்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு செக்ஷன் ஓகே இங்கே டியூரிங் மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இவெண்ட்ஸ் வில் ஒக்கர் ஸோ அந்த டயக்ராம் எல்லாம் க்ளீனாக உங்கள் மனையில் வந்திருக்கணும் இன்னும் வி ஹாவ் அ ஃபியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இயர் ஹெட் ஜோன் வில் டிஸப்பியர் ஏ பேண்ட் வில் வைடன் ஐ பேண்ட் வில் reduce in width and uh, myosin hydrolyzes atp releasing adp and uh, phosphate group z lines attached to actins are pulled inwards ipo paathona in the h zone inga inga neenga paakura in the h zone vande when it is maximally contracted it is not there so h zone disappear agudha appdin keta kandipa disappear agudhu so this statement is the correct statement adikapram a band widens appdin koduthirukku ipo inga paarenga it clearly states that in during contraction the i band gets reduced whereas the a bands will retain their length so a band when the does not get widened does not get shortened so fundamentally enodaya in the second statement is wrong okay so second statement is wrong b tappu appadina ella option liye b irukku in the option a thavara so option 4 will be my right answer but ipo dhan paatho that i band will reduce in size during contraction so adanalu c is also the correct answer myosin when the atp a use panni adp yum phosphate group release panna that is also the correct answer and the z lines are um, uh, are pulled inwards that is also the right statement so option 4 will be my right answer okay then 2018 la vanda or question calcium is important to skeletal muscle contraction because why because yed in the component or the attract uh, i mean attach agudhu appdin paathona it will bind to a subunit of troponin okay on the actin element and will remove the masking of active sites for myosin so calcium illa abdina muscular movements romba romba kashtam so it is a very very important component of muscle contraction so here clearly option 1 it binds to troponin to remove the masking of any of the active sites on active for the myosin okay that will be the right answer idu vandu neat 2018 la keta or question all right இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் நேம் த அயன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அன்மாஸ்கிங் தி ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஃபார் மயோசின் ஃபார் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஆக்டிவிட்டி டியூரிங் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எந்த அயன் இப்போ தான் பார்த்தோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அயன் கேல்சியம் அயன் ஸோ கிளியர்லி டைரெக்ட்லி மை ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஓகே தென் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி கேன் பி பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆஸ் 
ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம்ல ஸோ அதுதான் அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வென் மயோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஸ்லைட் பாஸ் ஈச் அதர் ஆக்டன் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஷார்ட் இன் வைல் மயோசின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் டூ நாட் ஷார்ட் இன் இப்போ நமக்கு தெரியும் தெர் இஸ் அன் ஏ பேண்ட் அண்ட் தெர் இஸ் அன் ஐ பேண்ட் ஓகே ஸோ ஏ பேண்ட்னா ஏன்னொன்னே ஆக்டன் நினச்சிக்காதீங்க ஏ பேண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் மயோசின் which is the thick filament okay and i band represents actin which is the thin filament ipo in the background vechi statement padichona namak easy a vandu purinjikka mudiyum so myofilaments um, slide past each other actin filaments are shortened i band is shortened yes well myosin filament do not shorten correct adana a band will retain its length ipo dhaan paathom okay so adanalle okay this statement seems to be correct next actin and myosin filaments shorter and slide past each other kadaiyad myosin will not shorten its length then they do not shorten but rather slide past each other they do slide but on the sliding la eventually the a band is reducing uh, sorry the i band is reducing in uh, size so adanalle we can just um, conclude that option 1 is the right answer so nammoda actin filament so the i band vandu will reduce in size but a band vandu retains its length it does not shorten during a contraction okay all right ipo um the diagrams given above depict three different conditions of the sarcomeres identify this condition so again ungloda ncert la idhe diagram appadiye irukku so neenga paathirundinga na you will know that the first stage is being relaxed adikapro contraction aagumbodhu and then finally when it is maximally contracted so adanalae you can just go and mark ah so inge vandu paarenga avanga vandu order ah a b c appdin kudukama a inge irukku b inge irukku c inge irukku so ungalku vandu answer therinjirundhalume neenga and alphabets avasarathai paakalena thappana option mark pannittu vandirvinga okay so inge b first enadhu it is in relaxed state b is in relaxed state adikapra c it is during the contraction okay okay so b relax la rendu irukku c when this during the contraction which is here and a is when it is maximally contracted so that is a option 3 will be the right answer okay so in the alphabets a paakuradhu romba romba important tha okay fine ipo moving on to skeletal systems and joints so inga vande enna bones enga irukku what are these bones uh, i mean where do they play a role what is their function and joints enna joints irukku endha edathila irukku idella ungalku therinjundale in the section of questions easy ah neenga vandu answer pannalam okay now match the list 1 with list 2 first list la we have scapula cranium sternum and the vertebral column second list la vandu we have a few terminologies now ipo pathinga na scapula we know is the triangular flat bone okay is the last triangular flat bone in the dorsal part of the thorax so adanal scapula we can map to option 4 right so option 4 irukiradhu namakku rendu option irukku inge right next cranium cranium a portha varaikum if you see fibrous joints do not allow any movement and in the madriyana joints tha are formed within the bones of the cranium so adanal cranium can be mapped to fibrous joints right so cranium map to fibrous joints b3 ore or option da irukku so i can directly go for 3 as the right answer but if you see the sternum it is a flat bone and the vertebral column has cartilaginous joints okay so adnala option 3 will be the right answer idu vandha neat 2021 la keta patta oru question all right okay now false ribs are ventrally attached to எங்க வந்து இது அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசி எயித் நைன்த் டென்த் ரிப் ஓகே இது வந்து டைரெக்டாக ஸ்டர்னம்ல அட்டாச் ஆகாமல் செவன்த் ரிப்ல வந்து ஹைலண்ட் காட்லேஜ் மூலியமா அட்டாச் ஆயிருக்கு ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுடைய லாஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செவன் பேர்ஸ் தான் வந்து இஸ் டைரெக்ட்லி அட்டாச் டு த ஸ்டர்னம் ஆஃப்டர் தட் த ரெஸ்ட் த்ரீ ஆர் நாட் டைரெக்ட்லி அட்டாச் டு த ஸ்டர்னம் ஸோ தி அட்டாச் டு த செவன் த்ரிப் த்ரூ அ ஹையல் இன் கார்டிலேஜ் டைரெக்ட்லி மை ஆன்சர் இஸ் டூ ஓகே தென் மூவிங் ஆன் ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் இன் த ஹியூமன் ஸ்கல் 
that is cranial bone facial bone hyoid bone and middle ear bone ipo in the section is very very important idu match the following ah kuda question varalam so adanalla clear ah padichukonga if you see here cranial bones yet irk that fuse to form the entire uh, cranium and then facial region la vande we have 14 skeletal elements right and then one single u shaped hyoid bone is present and each middle ear has three tiny bones so rendu kaad irk adanal 3 plus 3 six will be the answer so cranial facial hyoid and middle ear in the order la paathona cranial la 8 irukku facial la 14 hyoid la 1 and middle ear la 6 so adanalu option 4 will be the right answer okay so na sonna mai idu match the following ah kuda kekkalam so learn the numbers properly okay now need 2020 la ketirukanga or match the following question again a floating ribs b acromion c scapula d glenoid cavity so column 2 la vande adu enga irukku enna role idellam kuduthirukku appo floating ribs appdin paathinga na they are not connected to the sternum okay sternum la vande modal 7 pair mattum dhaan connect a irukku michad eduvume sternum la direct ah attach agala so we can map a to 4 right ore or option da irukku but still the acromion is part of the clavicle namak theriyum and then scapula is present between the second and the seventh rib and the glenoid cavity enna nu pathinga na humerus oda head da nama glenoid cavity appdi solradhu that's where it basically attaches so adanal a4 b3 c1 and d2 option 3 will be the right answer okay All right. Now select the correct option. The need twenty nineteen la vandruke again related to your ribs. Okay, so correct option yen nen kya karanga. First eighth ninth tenth pairs of ribs articulate directly with the sternum. Kade yadin aso ne first seven pairs matto na sternum orda atta chayeko. So idu answer illa. Next eleventh and twelfth pairs of ribs are connected to the sternum. Again eleventh and twelfth sternum la connect aga adi. It is only connected to the vertebral columns. So adinala idu answer tapu. Each rib is a flat, thin bone, and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. Again, कारे आदे first seven pairs मट्टू ना direct आ sternum ला attach आय रखे. There are seven pairs of vertebro sternal, three pairs of vertebro bron, uh, vertebro chondral, and two pairs of vertebral ribs. So इधे दां correct answer. First seven pairs direct आ sternum ला attach आय रखे. Next three pairs वंदे seventh rib बोर्ड ना attach आय रखे. Last रेंडे ribs ओरी attach आले वेरु vertebral column तो मट्टू ना attach आय रखे. So option four will be the right answer. Okay. So that is that. If you in the image you are seeing, na first seven matu na it is attached. Next three one is attached to the seventh, and last two one is only attached to the vertebral column. So either which based on it na questions one there. Fine. Now the pel pelvic girdle. consist of two coxal bones and each coxal bone consists of what inge vande ilium incus ischium and pubis abdin kuduthirukke if you see here uh rendu coxal bone irukku each coxal bone has one ilium ischium and a pubis okay so adanal ilium ischium pubis incus enna den pathinga adu kaadula irukirathu malleus incus tepis ange endu incus eduthirukanga so adanal 1 3 and 4 da belongs to the coxal bone of the pelvic girdle so 1 3 and 4 option 3 will be my correct answer okay then the pivot joint between atlas and axis so again it's an example type of a question so ungude ncrt la synovial joints la pathinga na ball and socket pivot hinge idella kuduthirukom inge between the lines they have given atlas and axis so indha mari example related ah vande definitely you can expect questions so adnala here my answer will be two synovial joint okay then coming to the disorders so disorders pathinga na unga ncrt la inda inda part or 5 6 disorders kuduthirukku so idha vandu clean ah padichukonga idoda cause enna enna symptoms idha base panni match the following varalam just direct questions varalam so adanalu clean ah idha inda part ah padichukonga so inga pathinga na which of the following is a correct match for the disease and the symptom so muscular dystrophy ku vandha it's an autoimmune disorder appdin kuduthirukanga arthritis vandha it's inflamed joints tetany la vandha high calcium solirukanga and myasthenia gravis vandha it's a genetic disorder solirukanga but ana pathinga na 
Myasthenia gravis is the autoimmune disorder. Muscular dystrophy is the genetic disorder. Tetany is caused by low calcium. And arthritis is the inflammation of joints. So, they have asked for the correct match. So, my answer 2 will be the right answer. Okay, this is need 22. Like it, in your KLV, need 22. Liye vandha KLV vandha or assertion and reasoning. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass, increased chances of fractures. Okay, reason. Common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. But Anna, if you see here, osteoporosis, le, yes, there is decreased bone mass, increased chances of fractures, but decreased level of estrogen is a common cause. So, Adinala, reason is wrong because it says increased level of estrogen. So, here, my assertion A is correct, but R is incorrect. Okay? R is not correct. Option 4 will be the right answer. Okay. Fine. Now, need 21 la vandu or question. Chronic autoimmune disorder. Autoimmune disorder. Yenna dhe na angye soli time Now, autoimmune disorder affecting neuromuscular junctions leading to fatigue, weakening, paralysis, everything is nothing but myasthenia gravis. So, muscular dystrophy is nothing but a um, genetic disorder. Arthritis la inflammation of joints irko and gout is the accumulation of uric acid crystals. Okay. So, adnala option 2, myasthenia gravis will be the right answer. Sir. So, in the chapter, you can ask very simple, direct questions. You can ask very over-twisted questions. And you can solve it. I will tell you the answer to the answer. Then you can ask the answer to the answer. Okay? So, you can prepare. You can practice. All the very best. See you.